Good afternoon, everyone. And uh, welcome to our simple talk uh, about uh, guano, habitats as habitats inside caves. So, gusto ko lang malaman kung nandito ang may background sa cave biology. Sino yung walang idea tungkol sa cave as ecosystem? Ako yung part of the Seriously, I have no idea. 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 I have so, ito yung isang aspeto na tinignan ko na diversity. Ano ba, ano, ano ba yung mga iba't ibang klase na arthropods, organisms na nandun sa, sa guano? Tsaka yung na-observe ko din na iba't ibang klase ng guano. So, more on this. Uh, yung main reference for this presentation ay uh, yung section na on uh, cave uh, on uh, guano communities ni uh, Pedro Naskini doon sa Encyclopedia of Caves published 2012 doon galing uh, kadamiya ng ulaman ng presentation isa ito sa main reference ko para sa aking thesis okay. napakaganda kasi nung kanyang uh, coverage review ng guano community research on guano community all around the world so first let us define guano Yan ay guano na, na alam ng kadamihan, siguro ng Europeans or uh, seabird guano. Okay, pag sinabing guano, minini na to para sa gawing manure, pataba. Dahil mayaman siya sa nitrogen, potassium, phosphorus, sa kompleto. No? Um, usually, na pala nagaling niya, seabirds, tapos mga seal, Colonies then and uh, cave roosting bats. In yung common na pinanggagalingan ng ating guano. Ang definition niya, sa pininaski ay accumulation of feces of particular animals over space and time. That's the agenda. Uh, ingested waste. Accumulation of ingested waste. So this would include solid based feces and also liquid waste. Yeah, urine. Uh, I mean, nitrogenous waste, uh, urine and urates for birds. So, kasama na yun, halo-halo na yun sa guano. So, kasama nga, sinabi ko yung guano sa loob ng kuyaba din. Usually, gawa ng paniki, yung familiar sa atin. Okay. And, vast, defo vast deposits din ng guano ay ang nakikita sa kuyaba. Depende kung may vast na population ng bats. Okay. Now on the diversity of guano inside the caves. Okay, so different parts of the world, different ang kanilang guano kasi iba-iba na organisms ang nagsusupply ng guano. In any case, ang, uh, in cave ecology, yung classification ng organism na nagdadala ng guano sa loob ng kweba ay trobloxins sila ay mga cave dwellers na regularly lumalabas para kumain. So sila ay nag sila ay media, okay? Channel sila ng energy papunta sa loob ng kweba. So ito yung description ni Naspini ng different uh, animals at depositing guano. Yung description niya ng ng guano at saka kung saan uh, napag-aralan na at alam na mayroon ng ganun. So for US daw, US North America, isa sa significant na source ay crickets, cave crickets. Troploxini crickets to, so lumalabas regularly. And they exist in large uh, colonies inside caves. So significant ang natin nilang uh, bibigay. For no Northern South America, oil birds, uh, capable of echolocation din to, so they, they can also uh, nest inside caves. Pero sila ay, they eat uh, fruits of palms. Uh, Swiftlex naman, sabi na ini more common naman siya sa uh, oriental na regions instead ng oil birds. And then bats. Okay. And we know 
meron ng iba't ibang klase ng batch na based on their their food preference so iba-iba rin ang kanila ang adjusted ways okay di ba logical naman ah uh, kadang yun nato sa South America kasi tala don si nasty sa South America uh, for Europe Europe European studies ng cave anong uh, guano communities in cave si Deso naman yon kapag sa uh, North America si Paulson South America ito si Naspini. Tsaka madami siyang mga kasama din natin. So, Brazil. Sa so, Brazil siya. So, ano mga itsura nito? Uh, ayan. So, ito ay sa oil birds. So, mga seeds yung mga bilog-bilog na yun yung mga laki. Tapos may sulu-scorpion. Na isa. Di ba? Ito naman ay carnivorous bats. Itong carnivorous bats, uh, yung kinakain niya, mga mga small mammals, birds, large insects. So, yung kanyang uh, guwano naman daw ay large compact droppings may feathers at saka hairs na kasama and then uh, ito naman ay sa vampire bats so, tinuturo ni, ni ate na uh, maitim at ang uh, ang uh, ang guwano ng, ng vampire bats dinuguan may dinuguan <laughs> okay ito yung nectar yung nec yung guwano ng nectar Nectariburus Tama ba? Ah, Nectariburus bats ay hindi pa daw nakikita Pero malamang liquid daw yun sa ating dynasty Pwede pa ka? Okay So sa Mabini, tinignan ko rin ito ah, Nakita ko na may, meron yung differences Doon sa mga klase ng guano Depende sa kung ano yung nagdi-deposit sa kanya So that's part of diversity Then, okay, having a diversity yung mga organisms naman na nandoon sa sa guano anong tawag natin sa kanila in cave ecology guano phages tama ba yung pagpronounce ko phages 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 guano phages okay so si kaya pala si phage yung sa nota okay okay guano phages these are animals that directly feed on uh, and or on micro microorganisms that grow on guano. So pwedeng guano yung direct na kinakain niya or pwedeng kasama ng guano pati yung mga amag at saka bacteria na tumutubo dun sa guano. Hindi siya namimili. Okay. Guano fudge pa rin yung tawag doon. Okay? Guano feeders. Pero maliban sa guano feeders, meron din sa guano communities na predators. Yun yung description usually ng 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 guano communities. It is made up of guano fages and their predators. Very simple, two layers lang siya. However, sabi ni Gaspini, very complex daw kasi predators they usually feed on several kinds of guano fages and predators also feed uh, on other kinds of predators. It's still a complex food web. Aside sa guano fages, we also have animals, cave animals called guanobites. And these are organisms that exclusively inhabit guano deposits and whose entire life cycle is spent in the guano. Ibig sabihin, ang kailangan nila ang sa buhay ay guano. Yung, may romantic pa sila. Uh, connection. <laughs> Nung guano. Guano lang buhay na siya. Okay? Yun yung guano bitik. <laughs> okay? So for life. Uh, for life. And then we also have organisms we call uh, guano scenes. Ito naman, kailangan nyo yung guano, pero kailangan nyo rin ng hindi guano para makomplete yung life cycle niya. Umaalis siya sa guano para makomplete yung kanyang life cycle. So, katulad din ng paniki, uh, sila ay ano, trogloxins, yung mga cave bats. They need a cave for shelter, pero they need to go out to feed. Okay? They need a cave to roost and to, to para sa maternity na nangalaga ng kanilang mga anak. So, ganun din sa guano. Guanoxins. At meron din ng guano files na tinatawag. Ito naman ay uh, pwedeng makukupit niya yung life cycle sa loob ng guano, 
pwede rin sa hindi sa guwad. Okay, so okay sa kahit sa alin. Okay? How does guanophages relate to guanobites and guanoxines? Yung guanophages, yung guanobites, ay yung guanophages, yung iba guanobites, yung iba guanoxine, sa iba-iba. Okay. So, pwede silang, magkaiba silang classification. Pwede mo silang ipagsama, ipagcombine, combine. Also, yung, as well as yung pagclassify sa yung ecolo basic uh, ecological classification ng cave organism, yung troglobites, trogloxines, trogloxiles, another independent classification yun on top nitong dalawang to. So you can have a troglobite na guanoxine na guanophage. Okay? So, dagdag-dagdag yan. Hiwa-hiwa na sila. Uh, guano, guanophage ay itong uh, kolembula sa Brazil. Pangalan niya ay Acheron Tides Eleonore. Tama ba? Okay? Nalaman nila na na-classify nila ito na, na guano fudge at guano bitik. Kasi, ang dami nila doon sa, sa guano deposits. And pangalawa, Nung kumuha sila ng sample ng kolembula na to, ano may kasamang guano, nagawa niyang mabuhay at even mag-reproduce doon sa loob ng bayan na meron lang ng guano. So, guano lang ang kailangan niya para ma-complete ang life cycle niya. May kasama din mga mites dyan, yung mga orange na bilog, na parang butones, mga mites yun, mga nalaki. Okay, di ba? Ano kaya yun, Sir uh, Jevo? Yung mics? Mga malalaki. Guanid. Europodids. Europodids siguro. Europodids. Ang sunod ay... So, kanina, ang dami ng terms, no? Uh, pero, in general, walang tawag dun sa guano dwellers. Okay, yung, yung nandun sa guano. Okay, walang walang catch-all na term. Okay. Ang tawag ni ni uh, Naspini Associated Fauna, ganun lang. Okay. Ako, ang ginamit sa thesis, guano dwellers. Okay. Minsan, nandun sa guano, so nag-dwell siya sa guano. Minsan, wala. So, okay lang. Okay. <laughs> guano dweller pa rin siya minsan. And pag-classify uh, around the world, yung uh, guano community, yung Associated Fauna niya, meron ng tinatawag na basic taxa Ito yung commonly sa lahat ng guano community, sa lahat ng pweba. Very common itong mga taxa na to. Okay? Meron din naman ng accessory taxa. Ito naman yung groups na uh, sa, iba, sa iba-ibang caves mo lang makikita. So, sila yung siya yung nagpapa, nagpapaiba-iba sa guano communities ng iba't ibang pweba. Ang kasama dun sa basic taxa, uh, ilang mga mites, mga polembula, mga gano'n. Sa aksang sa taxa, uh, actually mga ipis yan. Sa ilang tayo pa lang madami ng ipis. Okay. Yung pinaid moths, yung guano moths, basic taxa din yun. Sana sa lahat ng kweba meron ng around the world na yung pinaid moths. And uh, Naspini has the, the complete list. In general daw, yung pinaka-species rich na nag-group ay mites and springtails. Sila. Sila yung pinaka-madami class eh. Ito yung species sa ating guano communities. So they have the very special part. Kulembula, kadamihan sa kanil ay guano phages. Sa akari, some are guano phages, some are predators. In AIDS moths naman, they are the most ubiquitous. Okay, now, how about in Mabini? Ano yung case sa Mabini? I visited four caves in Mabini. Uh, yung dalawa ay open to tourism. That's Kakupangan Cave and Santo Rosado Cave. Those two are also historically disturbed. I am in the documentation of Balintekin Conservancy. Yung kakupangan din, open sa tourism. 
yung Santo Rosario, presently open to tourism. Previously, uh, nagkaguanumay na to nung 70s. So yung malapit sa entrance na area, lahat yung devoid of, of guano. Yung second, yung next two naman na caves na pinuntan ko pa ay Timori Cave. Uh, tsaka yung huli ay Kapalurisa. Itong dalawa ay actually naka-experience din sila based on sa interview, interviews ko. Naka-experience din sila ng guano mining yung mga communities mga na interview ko. Dati, din, dati daw nung 70s, 60s nagkumukha din pa rin sila ng, ng guano. Pero sa Kapalurisa tsaka Timori meron pa kami nakita intact na na guano deposits especially of uh, bats. Uh, deep inside the cave. Mga 600 meters into the caves. Etong Kabalyurisa, uh, yung entrance na area niya ay then disturbed nga that, that eh. okay. Pero inner, meron pa rin ng intact deposits. Ito yung naka, naka-project kaya. Ito yung uh, second station ko sa Kabalyurisa. And guan, guano ito ng mga bats. Ang istura ng guano deposits, bat guano deposits sa Mabini ay yung kanilang chambers ng caves, yung main chambers, yung malalaking passages. Yung floor ay hindi even. Madaming rock formation. Tapos, dun sa rock formation, dun lang naipon yung mga mga guano kung saan mababa. Okay. Usually sa mga structures na katulad nito, parang butas or oka dun sa sa limestone parang bowl shape okay sa depression tas nandoon yung yung guano so hiwa-hiwala yung mga mga patches of guano ang tawag ni Nakuya Raven ng Balingkagin Conservancy dito ay potholes potholes daw doon sa 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 limestone so nandoon ang uh, bat guano under the microscope ang itsura niya Similar din sa description ni Naspini. So, granulated, dark brown. Sa pagtingin ko, mukha siyang parang limestone, bits of limestone na mayroong adhering material na parang clay. Yan ang itsura niya sa pagtingin ko. Parang putik-putik siya. Hindi ko na-observe yung sinabi ni Naspini na parang mayroong mga small pieces ng cuticle, ng insects. Hindi ko na-observe for that one. Close up, itong picture na to ay kinuha ni Manong Jerry naman. Again, uh, Balinkagin Conservancy. Uh, may ginawa, dinevelop nga siyang tripod eh, na maliit para sa pagkukuha lang ng macro dun sa loob ng kweba. Tawag niya ay Jerry, Jerry Rig. He made it himself. Okay. Binigyan niya ng ibang minig yung Jerry Rig. Okay. So, ito, ang organism na to ay uh, Tinaid Mods. Hindi pa, hindi namin na-identify yung yung kanyang yung kanyang species. Pero ito yung pinakamadami doon sa sa bat guano. Ang dami nila. Hindi ka magkakamali na hindi sila makita. They are very active all year round. Dun. Actually 5 months lang naman ako nagpunta mula October hanggang February. October 2015 hanggang February 2016 all year round active tong mga guano mo doon sa guano deposits. So, ito yung close-up ng larva, ano, adult. Na-observe ko rin, uh, around, mula December hanggang February, yung mga adults, nandun sila nakadikit sa walls, at saka mayroon sila ng mating display, so masayaw-sayaw sila doon. Okay? Yung pati yung antena, gumagalala lang siya yung pakpak. Okay, so na-observe yun. And yung kanilang pupa, pupal stage, so, di ba yung larva nandun sa, sa guano deposit? Pag mag pupupate na siya, magkaprol yung larva kasama yung case niya. Doon sa, sa sides ng bowl. So, sa wall. Parang sa wall siya. Tapos doon siya mag pupupate. Hindi doon mismo sa guano. So, parang kailangan niya yung, yung limestone ng wall. So, kung i-classify ko to, siya ay, uh, uh, siya ay guano scene. Kailangan niya yung guano, pero kailangan niya rin yung wall for pupation and even for, for the mating. So, guano scene ang classification ko dito sa sa tinayid mo. Isa pa na very distinct ay ito. Ito ay genus Orphnacus. 
<laughs> hindi pa sure. Tentatively. <laughs> uh, genus Orphleacus. Uh, so, Terraposid siya. So, Tarantula. Kasi laki na... Malit na pagi sa kamay ko. Okay. Tapos, mabilis sila tsaka malakas. Gumagamit kami ng forceps na malaki. Okay. Meron kami ng uh, wildlife... By the way, meron ng... Nag-secure kami ng uh, wildlife na tweet from, permit from BNR Region 1 bago nag-conduct ng uh, study. So, we have the permits to collect uh, samples of wildlife. Okay. Tulad itong uh, uh, earth nacos. Itong terraposid na ito. Malalakas sila. Tsaka mapibilis. Mahirap tulihin. Okay. Yung pinakamalaki, alas kasi yung laki ng kamay ko. Tapos, ang meron sa kanila, dun sa same na, na guano patch, na parang nasa bowl, isang ganon, may isang adult na nitong orphanatos. Hindi sila nag-share, hindi, hindi nangyari na dalawang adult. Meron ako na-observe na, ano ba, tatlong juvenile, nag-share ng isa, pero pag adult, na isa lang, siya na lang yung nandun. Tapos, meron siya nung tunnel dun sa loob ng guano. Dalawang openings. Yung isa, parang distinct na buta siya, makikita mo. Tapos may webbing dun na naka... na naka... cover dun sa walls. Yung isang door ay trap door. Parang may... may blanket. So may silk, pero yung mga naka, nakadikit na guano party ka. So parang siyang may blanket. Tapos, di mo siya mapapansin. Mapapansin mo na siya pag... Uh, tumago yung... yung... Terraposid dun sa main opening, tapos lumabas siya dun sa kabila. Saka ako na naman din, ay, dalawa pa si opening. Pero hindi ko na-check na, na kung may third door pa or gano'n. Okay. Pero yung Orphnacos na yun, okay. yung Orphnacos na to ay nakikita lang namin, nakita lang namin sa isang kweba. Dun lang sa Timori. Kahit na Itong bat guano ay madami din doon sa Cavalurisa. Yung pinakita ko unang picture sa Cavalurisa. Madami rin deposits ng bat guano. Pero wala nitong Orphnacus na doon malaki. May maliliit na terraposit pero iba. Hindi doon sa guano mismo nakatira. Doon sa limestone. Sa primitive sa katira. So may differences din. So kahit the same kind of guano, iba ang organisms na nandun sa mag-ibang preba. Next ay swiftlet guano, second type ng guano na observe namin. Ito naman ay mas malapit sa entrances. Uh, mas mahina, parang mas mahina siguro yung uh, echolocation ng swiftlet. Kaya mas more restricted siya doon sa malapit lang sa entrances. Compared to bats na talagang kahit sobrang lalim doon sa kweba. Ito ay sa Santo Rosario Cave. So previously mined out siya, so nakita mo nyo talagang parang hinuka ito. No. Talagang hinuka ito. Ang tawag nila dito ay bedroom. May lower level. etong nasa foreground, ito yung lower level ng bedroom. Tapos sa, dun sa right, may upper level na bedroom. Flat din yun. Okay. Uh, clay yung substrate. Tapos yung patches na black, yun ay swiftlet guano. Nalaman ko na swiftlet guano yan kasi sa taas niya may swiftlet nest. Okay, kaya sure, na if that guano siya. Uh, yun, yun yung nakakatawa din dun sa visit ko sa Santo Rosario. Uh, kahit siya ay open to tourism, uh, yung swiftlet nests doon, nag-stay naman siya until sa February. So, naprotektahan napro naman. Parang naprotektahan naman. Kasi hindi siya nawala eh, during my stay. So, compared doon sa bat guano, mas makonte ang swiftlet guano. So, very thin patches lang ang meron. Yung, yung topper right dyan sa nakalagay, ang tawag dyan ay guano catchers. <laughs> Kinamit yan para i-measure sana yung uh, guano deposition rate. But I found out na masyado maliit pala siya. Kasi sobrang taas ng variance nung nakuha ko. So ang recommendation ko sa gusto kong umulit at mag-measure ng guano deposition rate, lalakihan nyo yung yung lalagyan. Ang problema na lang, paano niyo ipapasok sa loob ng kweba, yung malaking lalagyan. Okay? <laughs> siguro parang kan pa, siguro na tela ang pwede, no? Ah. Uh, parang mat na tela siguro. Yun yung madali. Kasi pag plastic, ang problema naman, yung tulo, may ipon sa plastic. ba So, baka tela ang best. Ano, siguro, cotton, at siya. I'm not sure yet. Okay? 
thing ay probe thermometer, digital probe thermometer to measure guano te at guano temperature. Uh, they found kasi sa uh, large or deep guano deposits makaiba yung temperature. Warmer siya dun sa top kung saan mas madaming arthropods, cooler sa bottom. Dito sa mabini, wala akong nakita ang warmer yung guano. Cold cooler ang guano kaysa sa air temp. Hindi, so hindi siya hindi siya napapainit gawa ng activity ng arthropods. Masyadong konti yung arthropods para uminit yung guano. So yan, yeah, around 25.4 yung temperature ng um, guano deposit. Up close, eto ang itsura ng swiftlet guano dun sa, sa mabini. Hindi ako nakakulita ng swiftlet, hindi ko alam kung anong species ng swiftlet yun. Okay. But definitely, insect ang kita kain niya. <laughs> Kasi kitang-kita naman dito na uh, merong madaming mga head capsules ng ants. Ang oh, nakita pa ako ay uh, hemipterans, beetles, yun, uh, elytra ng beetle, tapos napakadaming mga leg segments na hollow na. So hap, nakapang nasa ilalim siya ng nakiting microscope, minsan, Pag napapa-exhale ako ng malakad, <laughs> nawawala lahat. Ang gaan, ang gaan niya. Ang gaan itong mga pieces of exoskeleton. It's hollow and it's very, very light. Okay. So yun yung isang difference nung nakita ko with that one. No? Uh, ito yung medyo close up, no? Sa medyo mas malayo na perspective, uh, ang kaiba din sa swiftlet one patches ay meron sila ng oops, Meron sila ng plant material o nesting material na dinadala ng swiftlet papasok dun sa kweba. May halos siya ng swiftlet na plant material. Also, may mga feathers din na bulog sa nest. Okay. So, this is... Ayan. This is the guano. Older to ah. Yung kanya din sa guano ng bats. Old, old deposits siya na. But when ito din, old deposits of swiftlet guano. Yung fresh droppings, syempre medyo basa yun. Tsaka distinctly dark ang kulay. Pero over time, eto na, re-reveal yung mga hard components niya. Ano yung mga nandun naman sa swiftlet guano? Madami. Meron ulit nung tinayid moths. Okay, so common siya for bat guano and swiftlet guano. Yung tinayid moths, ang kanina, yun ay uh, guano fudge. Okay, so kumakain siya. Detrective for siya in general. Na-observe ko din yung tinayid moth na kumakain ng adult moth na namatay na. <laughs> so, kinakain din nila yan. So, kung kahit ano kayo nakain nila, basta pwede. Uh, aside sa tinayid moths, madami din sa, sa sweetlet guano ng haplodes mid miripid. So, ito, ito, ito. Uh, maputi, walang mata, maliit. Uh, baka new species. Pero di pa certain. Kailangan pang i-examine. Uh, Diplurans, meron din. Kapunay Diplurans. Pero meron din ito actually sa mamaya. Okay. At ito pa, ito pa yung na-excite ako. Uh, isang arachnid na, una, nung una, hindi ko siya ma-identify. Ang code name ko sa kanya, Fast Moving Arachnid. Kasi ang bilis niya, hindi ko siya mahuli-huli. Tsaka ang leap lang niya. She's on with you. Correct, she's on it dito. Or short tail whip scorpion. She's on it. Parang, ilan na tong record, sir? Parang second pa lang sa Philippines. Madami na rin na rin. Madami na rin na rin. Isang species lang yung record sa akin. Isa lang, isa lang. Pero may mga hindi describe ng mga bago. Okay. So, meron din sa Tababini. Pero first time kung ma-encounter sa wild, no? So, talagang, ano to? Pero nung na-research ko, ah, okay. Ito lang pala yun. Okay. So, predatory ito. Uh, kumakain ng... Uh, siguro itong, itong pampodeid, kinakain niya. At iba pang uh, mga entognas. Uh, Kulembula. So, ito yung itsura ng uh, sitlet patch. So, minsan yung buong nest ng hulog. Siguro may tao na nag, nagkuha ng itlog. Iniwan na lang yung nest. Gawa sa plant material. Yung fresh na 
uh, swiftlet droppings uh, siya ay black tapos may white na portions <laughs> yung yung urates na portion sa so, sa bat naman yung fresh dropping small black pellets okay ito yung third kind okay ng guano deposit na ito this is bat guano still pero wet so putik pa putik siya okay. so katulad din dun sa sa deposit ng ng bat guano na na dry pero doon din siya nahanap sa mga rock formations okay. pero may dripping water lang nagkataon so na observe ko nakakaiba din yung assemblage ng organisms na nandito sa screen ito ay haplodismid milipid pa rin katulad ng nasa swiftlet guano sa dry bat guano walang haplodismid dun siya sa swiftlet tsaka dito sa wet so mukhang gusto nila doon ang kasama nila nung haplodesmid yung second most uh, mas abundant or yeah sa sa mata yung most common ay magkaiba sa magkaibang kuya sa timori ang kasama nitong haplodesmid milipid ay etong beetle na to isa iskarabid na beetle uh, na identify din siya ni Ma'am Jess eh uh, siya letter C ang genus okay pero common lang daw Nothing amazing daw sa sa beetle na yan. So, three. Okay. <laughs> Pero yun yung kasama nitong Haplodesmid. Pero doon sa Kakupangan, ang kasama nung nung Haplodesmid ay Armadillid pilbug. Hindi ito, hindi itong beetle. So, iba kay ibang assembly sa mag-ibang pa, kahit same substrate. Aside doon sa Haplodesmid, Ah, uh, bakit tanyo rin doon sa sa slide kung mas kung kayo ay magaling at expert din kayo sa string tails. May mga string tails na hanap, di ba? <laughs> okay, yung mga yung mga alam lang yung tsura ng string tails, sila lang nakakita. <laughs> yung iba wala kang super powers. Yan ay mga isminturi, mga isminturi string tails. Hello, <laughs> Lenny, ma'am. So, bilangin natin ito. Ito isa, ito rin. Nakalikwet. Dalawa, tatlo, apat, lima, parang lima. Minto rin. Nakita niyo lahat? Ganda rin niyo naman. Meron ka sa baba? Ayun niyo. Baka may iba pa kayong makita? Parang may sustima. Tulad ng mamaya. Okay, so yun. Ang uh, nakita natin sa sa Mabini. So, very interesting na sa apat na kweba, may tatlong iba't ibang klase ng, ng guano. So, dun sa kay, Gas, kay Naspini, hindi pa niya na-describe itong wet guano. Yun na banggit. O nabanggit niya na yung mayroong ang wet guano ay mas mabilis mawala ng nutrients kesa dun sa dry guano. Sure, gawa ng leaching. Especially kapag yung substrate ay sand, so mabilis pong mawala talaga yung, yung nutrients sa, sa wet guano. Pero dito nakita na iba, iba yung assemblage dun sa wet guano dun sa dry guano. Also yung swiftlet guano, hindi din siya na-describe na na ni ni Naspini. Pero mukhang iba't ibang klase ng swiftlet, iba't iba rin yung itsura ng guano deposit nila. Kasi tanda ko nung sa, sa Bulalon, sa Pulilio, nung undergraduate thesis ko naman, uh, iba rin ang itsura ng deposits doon. Uh, mas madami yung plant material. Siguro ibang species ng, ng, ng swiftlet na doon sa, sa Bulalon Cave. So, depende talaga sa species. Okay? Pwede magbago ang, ang guano habitats. So, ano pa? So, ito pa yung ano naman, ang uh, pinaka common sa, sa lahat ng guano deposits tinaid moths all the tinaid moths wala dun sa wet guano yung haplodesmid millipede wala sa dry guano pero nandun siya sa swift death tsaka sa wet wet guano yun yung sa mesoarthropods ito naman sa micro. Uh, mites, saka polyembola, 
sampung possible uh, distinct species yung nandun ng mites uh, sa tentative identification ni Dr. Hans at ni Sir Jeboy parang sampo sa kolembula naman at least tatlo as di plural, isang klase lang pero interesting kasi madami sila doon uh, kahit doon sa wet guano meron din itong di plural okay. wet bat guano tapos na-observe sila nagguwag nagguwag ng kanilang abdomen ng ganun gumagano ng ganun so, very interesting, hindi ko alam kung para sa'yo kung nag-ASD ba sila ng pheromones or wala lang Hindi ako expert sa complicated diplomat. The trend is worse. Siguro gusto lang nila ang sumayaw. Minsan lang magkainaw sa loob ng kweba. Nag-quant sila. Budots. Possible ni species. Possible. So kasama yung teraposid. That's one. Itong noctical, nocticolid. Nocticolid, si Sir Christian ang nagkatrabaho. Kulang pa daw ng adult male para makonfirm. So mukhang babalik. Yung armadilid ay mukhang babalik. Pero wala pang expert na na-consult sa armadilid pill bugs. Sa pill bugs para makonfirm. Pero ang, ang ganda niya. <laughs> diba? Para siyang gan, ready for war. <laughs> Tapos yung, uh, yung haplodismit millipede. Sibling bago. Uh, ito rin, mga possible uh, new records. Yung milipid ulit sa ito. Itong Siphonophora. Uh, kakaiba siyang milipid. May, meron siya ng beak. Tapos sumisip-sip siya yung, ng, sa fungi. Ganyan yung ginagawa niya. So, hindi siya katulad ng ibang milipid na gumagalang gano'n. May mandibos. Isa lang ang nakita ko. Although hindi sa guano. Hindi ko sa guano ito na-collect. Uh, na-collect ko siya sa sa uh, uh, opportunistic sampling around dun sa isa area. As well as itong, itong uh, Luzonomorpha, ganun din. Medyo common din siya, malapit sa entrance. Uh, pero na-observe itong Luzonomorpha na kumakain ng fresh guano. So, kasama ang guano sa kanyang kinakain. Yung fresh dropping, back drop, dropping. Yung Hobardi 8, possible new record siguro ng province. Uh, Itong uh, yung Brenolepis, ito yung interesting dun sa mga ants na nakita. Siguro mga limang species ng ants yan, pero sabi niya Sir Dave, ito yung interesting. Uh, yung Brenolepis negrosensis, maliit, maputi, walang, tundok lang yung mata. Tapos third specimen pa lang, ever collected uh, in science. Yung first ay anong taon siya? No, no, 1920s. Pa, 1920s yung first specimen, negros. Mm -hmm. Second ay Luzon. Tapos third ito sa pangalanan. So, bahala ni Sir Dave doon sa... Anong gagawin na doon sa tete na yun? Ano? Magawin na durugin? Huwag naman. Huwag naman. Tapos, may pinakita din doon si Naspini sa kanyang chapter na about doon sa food web. So, sinubukan ko rin gumawa nung... food web para sa sa mabini kids. So, yung base ng food web ay yung guano, syempre. So, old bat guano, swiftlet guano, swiftlet guano, and uh, yung fresh bat droppings. Okay. Kapag solid arrows, yun ay na-observe ko na kinakain talaga. Yung dashed na arrows ay Hypothetical, based on literature, most probable. Okay. So that's from the 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 guano. Then the first level, at the mga guano phages, and I split it into two: the guano dwelling, kaya yung mga vagrant tawag ko. Nandito tayo usually sa sa walls or sa limestone, hindi dun sa mismo para deposit. Okay, doon sa, sa, sa nandun sa guano, mites kasama doon. Dinaid moth, yung, I mean, yung larva pa, dinaid moth larva. Ang dami nila. Yung dipluran and springtails. Ano yung, yung doon. <coughs> Tapos, yung na-observe ko dito na kumakain ng guano talaga ay yung dinaid moth larva. 
at saka ilang spring tails kumakain ng fresh uh, pot dropping so lang makita mo maliit na droppings ang daming spring tails na nandun nakapalibot ang sayo sayo nila mas malaki pa <laughs> tapos yung sa bagrat naman so for it fly pangal pala mga sinigets so, nakita ko rin na kumakain din or proceed like kumakain din after this with milipid yung makusute tsaka ay yung iba pang milipid so, yung lusonomorphas, parang yung tachybolid tsaka yung pill bug and then, ganun din gusto niya rin yung fresh butt dropping predators naman so we have uh, mites uh, teraposid spider, ito yung nandun sa timori nandun sa kasama dun sa guano, sa guano deposit kasi siya na nagkaroon ng kanya parang um, coral Uh, hindi namin na-observe kung anong kinakain ng terapozi. Pero since walang cricket doon sa chamber na yon sa Timore, wala akong maisip na ibang pwede niyang kainin kundi yung guano mas larva. Although oh, hindi ko na-observe na kumakain siya ng guano mas larva. Ang na-observe ko lang na kinakain ng terapozi ay kapwa niya terapozi. Pero imposible naman na. <laughs> yung energy niya nagagaling lang sa kapwa niya. So saan po pasok? So, baka cricket. Pero wala pong cricket dun sa sa chamber sa Timori. Lips time. Okay. <laughs> so, pwede po yung yan. Ang pinaka na naisip ko na lang na posible na guanophage na kakainin niya ay yung guanomot larva mismo. Although, hindi ko alam kung pwede. Medyo maliit siya for the size. Ayun, maliit nga po. Medyo large capray ratio. Unlikely na tsagain niya yung tsagain niya kahit madaming madaming either balik din yung araw sa big spider mm -hmm. or larger kahit bats pwede mm -hmm. swiftlet although hindi ko rin na-observe po yung sa bats <laughs> yung na-observe ko yung big spider <laughs> siya yung kumakain nung nung terapozid na, na, na picture ni Pia Rauri may kinakain siya na terapozid na maliit na big terapozid so yung big spider confirm <laughs> <laughs> Pero yung other way around, hindi, hindi namin na-observe. Yung wing spider naman, more frequent sa balls nung no, no caves. Bago natin siya, predator. Mula visit lang doon. Although na-observe namin siya, na-picturean niya na nag-doon ko siya malapit doon sa guano deposits. So may inaabangan siya doon. So most likely yung 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 terapozid yung kanyang hinumuli doon. Kasi na-observe namin na kinakain niya. Uh, ants, top jaw ants, yung other predators. So this is, uh, parang preliminary lang to. Follow, follow on studies, confirming this would be needed. Kailangan confirm di ba science. So, one observation, ano pa pag uh, hypothetical lang hindi na observe, hindi yun din. Follow on studies on food webs, on guano communities, ay kailangan. And uh, threats to the guano community. A part of the thesis, I uh, tried to to uh, see kung ano yung mga possible threats to the guano community. So, ito lang yung aking uh, theoretical framework: how human activities could impact ultimately yung guano communities. It could be direct, like stepping rushing or collection of arthropods to disturbing, disturbing the guano deposits or disturbing the, the bats and the swiftlets to disturbing the, the forest kung saan nag-feed yung swiftlets at yung, yung bats. So, so that yun, meron effect, effect dun ultimately sa guano arthropods. So it's connected. At the the caves ito, location ng, ng caves na pinuntahan ko. Sa gitna ng Mabini, if you will visit uh, Google Maps and look at search for Mabini Pangasinan. Okay. Ito yung makita nyo. Sa gitna ng town, meron nung parang diagonal na green na, na area. So ito. ito yung Mabini Karst Landscape. Siya na lang yung green doon sa gitna. Kasi siya ay cockpit cars, yung mga hills. Okay, so very sharp yung, yung very steep yung, yung slope. So, 
uh, protect, uh, green pa rin siya, madali pa rin puno. Pero around it, immediately around it, ang dami ng disturbances. Okay? May roads, ito, even road ito. Cutting across it, rice fields, meron ng quarry area, and mining area. Walang major disturbance, pero madaming minor disturbances. Okay. In conclusion, so I found that diversity of the Guano community in, in Mabini, Pangasinan, uh, doesn't only involve the number of species, but also the kind of substrate. So there three kinds of Guano substrate. And the assemblage no arthropods ay iba-iba din sa bawat kweba. Okay? So very, very diverse yung ating uh, Guano communities in, in Mabini. And I thank you for attending. Mapahaba ang ating kwento. Siyang oras na pala. And uh, as a parting uh, message, so ito, may notify ng Balisigid Conservancy from Native American saying, let's conserve our our caves. It's not it's not ours. It's the future generations. 